Salve galera, começando mais um vídeo para vocês, Sandro Silva do Caso Sobrenatural. Hoje eu tô gravando sozinho uma investigação e vou fazer um vídeo na casinha assombrada, né? Para quem assistiu os outros vídeos, eu vim aqui com o Celcinho e foi muito cabuloso a investigação que a gente gravou aqui para vocês, gente. Então já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, porque eu tô sozinho fazendo esse vídeo para vocês, né? Ali tinha uma uma outra casa que está desmanchada e aqui ficou a, a casa de pé ainda e pessoal fortalecer aí né fortalecer no like aí né é importante demais gente porque ajuda bastante é, o caso sobrenatural aí mais longe gente então se inscreva no canal ativa o sininho para receber as notificações para que tá chegando tá chegando mais um vídeo aí para vocês é Sandro Silva do caso sobrenatural trazendo essa investigação e tenho certeza que a gente vai poder fazer uma baita investigação nessa casinha. E da última vez eu saí correndo aí com o Celcinho, foi bem cabuloso. Mas hoje eu tô gravando sozinho, gente. E tô já nervoso, né? Até pela voz, estão percebendo. A gente vem para fazer um vídeo legal para vocês especial. Então, like no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações, porque é mais uma investigação do caso sobrenatural chegando para vocês e eu, Sandro Silva, juntinho com vocês, né, trazendo esse vídeo tenso aqui nessa casinha, né? Tô bem, bem nervoso mesmo, gente, para começar essa investigação. Mas eu acredito aí com com o nosso Deus amado aí, né, vai fortalecer com muita fé. Eu vim para fazer esse vídeo para vocês e eu acho que vou tentar assim suportar o máximo que der, gente. Se acontecer muitas manifestações, me perdoa aí se eu sair correndo, beleza? Eu vou fazer o possível, gente. É uma casinha bem antiga, né? Ela tá já assim, tipo, bem, bem detonada, né, gente? Da última vez também eu mostrei aqui, ó, tem um resto de casa aqui, ó, também, né? Tem umas telhas ali, restos, né? Até eu vou mostrar aqui pra vocês. Pra vocês verem, ó, da última vez que eu vim, ó, aqui era um casarão. E ficou só o resto, né, gente, da casa aí. Beleza? Não ficou mais nada. Naquele dia a gente achou um retrato de uma mulher. Até deixa eu ver se tá aí esse retrato, já que eu tô aqui mesmo. Não custa nada eu ver. Caraca, mano. Galera. Não tá mais credo, cara. Não pode, velho. Tinha um retrato de uma mulher aqui, não tem mais, gente. Não tem mais. Credo, como que sumiu, cara? Será que alguém veio aqui, gente? Não tá aqui o retrato da mulher. Caraca, velho. Agora eu fiquei pensativo, hein, gente. Olha o óculos aqui, ó, galera. Da última vez. O óculos tá aqui, ó. Ah, vou tirar a dúvida agora, gente, do último vídeo. Da última vez tinha um óculos e tinha um outro óculos aqui em cima. Vamos ver se é o mesmo ou não. Não é o mesmo, gente. 
Olha como é bom tirar dúvida aqui, ó. Da última vez a gente, com o Celsinho, encontrou um óculos. E esse aqui é um outro óculos. A pessoa tinha dois óculos, então. Ó. Talvez um era para leitura. Tô achando isso, hein. Interessante, né? Então, o mistério tá desvendado, galera. Era dois óculos mesmo. Eu achei estranho mesmo. Apareceu um óculos daquela última vez. Olha lá, ó. Tá do mesmo jeito, lá, ó. Cadeira e umas coisas. Cara, é tenso essa casinha. Essa casa aqui dá muito arrepio, muito arrepio mesmo. Você vê que é antigo, ó. Tem até um pedaço de cerco antigo aqui, ó. Não sei porque meu LED tá muito branco aqui. Essa luz tá muito forte. É, galera, a gente vai fazer o possível. Eu falo a gente porque eu não tô sozinho, né? Graças a Deus eu tenho meus guias. E peço a proteção divina de Deus Pai, né? Que é o pai de tudo, né, galera? Por que, que eu vou ter medo, né? Se ele tá comigo. Não posso ter medo, não. E é tenso, hein, gente? A gente no último vídeo descobriu aqui que tem uma família aqui fantasma. Família fantasma mora nessa casa Aqui a gente escutou muita coisa Do último vídeo, aconteceu Manifestações Bem pesadas aqui Então foi Foi super interessante a última investigação A gente teve que sair Correndo daqui, não teve jeito Galera, eu mudei a câmera Aqui para focar no meu rosto né? Não tava usando essa câmera E eu digo assim para vocês as manifestações que acontecem nesse lugar, eu vou tirar até o óculos aqui, gente, porque começa a dar reflexo e... Cara, óculos é complicado, hein, galera? Quero ver se em breve eu boto lente, né? Não fiz ainda por relaxo. E... Mas eu quero falar pra vocês, galera, que essa casa aqui é tensa, cara. Essa casa aqui acontece muitas manifestações da última vez... Eu abortei a investigação e a gente saiu correndo pro final, mas a gente já tinha ficado bastante tempo. É, mas hoje eu vou tentar suportar. Se acontecer alguma manifestação aqui, eu vou tentar né, pedir aí a ajuda dos espíritos para me ajudar, ter força, e eu vou tentar ficar nessa casa. Se acontecer manifestações aqui, cara, eu vou deixar rolar, mano. Eu vou tentar suportar. Vamos ver se eu consigo, galera, porque também eu sou humano, não sou de ferro. Então, se acontecer manifestações pesadas aqui, é, eu vou tentar suportar, mas vamos lá. A gente fica um pouco nervoso porque... É uma casa bem perigosa de investigar, porque ele joga as coisas e faz poltergeist, então é muito perigoso. Eu tô aqui com o Spirit Box, tá? Eu vou pegar aqui o Spirit Box. Eu vou pedir licença pra entrar na casa. Deixa eu arrumar o pedestal aqui, galera. Deixa eu dar uma arrumada aqui no pedestal. Aí. Se tiver algum espírito dentro da casa... Da última vez você tava pedindo ajuda. Você pedindo ajuda não, você tava fazendo manifestações e no Spirit Box e você, pelo que eu entendi, tá uma família toda aqui dentro. E eu quero ajudar vocês. Então, eu peço que vocês também me respeitem, tá? Eu tô fazendo o meu trabalho, e ao mesmo tempo eu quero tentar ajudar vocês. Cara do céu, mano. Não, já começa na porta, Deus te ama, uns, uns negócios assim, cara. É uma cruz ali, ó. A casa já tem indício, indício muito antigo de, de manifestação aqui. Ó, galera. Tem uma cadeira ali, ó. Onde foi jogada aquela cadeira da última vez. Cara, não é fácil. Meu Deus do céu. Tô numa adrenalina que vocês não têm ideia. Cara, eu não lembro dessa bíblia que tinha aqui. Que estranho, mano. Nossa, esse negócio tudo mexeu aí, cara. Que foda. Gente, eu vou tentar... Deixa o Spirit Box aqui, ó. Beleza. Ó, 
Galera, não lembro dessa bíblia, eu juro pra vocês. Que estranho, cara. Deixa eu mudar de mão aqui. Pera aí, tá ruim, dá uma olhada. Ah, cara, não é bíblia, não. Enciclopé... Enciclopé... Enciclopédia. Nossa, tô bem de português. Não é bíblia, eu achei que era bíblia, menos mal. Ah, tem uma bíblia aqui, daí já... Já fica mais apavorado. A última vez que eu vim aqui, você fez manifestações... Eu só não entendi o porquê que você tentou nos machucar, nos jogar as coisas, mover objetos. Se a gente não fez mal pra você. Cara, o silêncio aqui é, é assustador, galera. Eu tava percebendo uma coisa lá fora. Tem umas casinhas ali, ó, cara. Eu não tinha visto naquele último vídeo. Espero que você não movimente nada aqui dentro de novo. Eu vim pra rezar pra tentar salvar a alma de vocês e da família. Espero que vocês aceitem a ajuda. Pronto, galera. Vamos só aqui mesmo com a câmera da frente. Porque não tá bom aqui. Ó, galera. Tem umas casinhas aqui, cara. Nossa, eu não tinha visto da última vez. Que cabuloso, mano. Tem que olhar pro chão aqui por causa de cobra, hein, galera. Nossa, que estranho isso. Ah, agora eu entendi, galera. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é uma garagem de carroça. É uma garagem de carroça. Naquele tempo não era carro. Por isso que ela é tão baixinha e estreitinha, porque só entra carroça ali dentro. Pra você ver a quantia que essa propriedade é antiga, hein? Não é nova, não. Olha aqui, ó. E aqui tá com cara de ser um, um galinheiro, gente. Olha aí, ó. As telhas foram tiradas, acho. Ali é a garajinha. E aqui é o galinheiro. Propriedades antigas, né? Pessoas antigas moravam aqui. Pessoas muito apegadas, né, galera? Tem uma pia lá, não sei o que é aquilo lá no chão. Isso aqui é para ser um galinheiro de galinha, de animais. Tem uma bacia, uma pia ali, não sei o que é. Eu não vou ali, galera, porque olha o mato que tá aqui. Pedaço de madeira. Com o calor que tá hoje, provavelmente é perigoso estar uma cobra aqui. Quase certeza, né? Não vamos se arriscar. Vamos voltar para casa, olha a casa aí, ó. Desse lado, pra vocês terem uma ideia. Vamos voltar. É da hora a gente ver. Loca... Cara! Pelo amor de Deus, cara. A porta, gente. A porta fechou, cara. Meu Deus! Cara! Ah, pegou na câmera. Ainda bem, pegou. Começou as manifestações. Meu Deus do céu, como matou do coração, gente. Pelo amor de Deus. A porta fechou sozinha, galera. Não é vento isso daí, cara. Nem a pau. Cara. Fechou a porta aqui. Galera do céu. 
Ó, já vamos falar que é um fio aqui, ó, que foi puxado. Galera, isso aqui é fio de luz, cara. Isso aqui é fio de luz, cara. Vou mostrar aqui, ó. Não tem nada a ver com a porta, ó, gente. Ó, estão vendo, ó. Isso aqui é fio de choque. Ó, vai lá pra cima no teto, cara. Porra, mano. Como que essa porta fechou? Galera, não tem vento aqui. Olha lá, ó, tá quase saindo a porta, cara. Fiz força, mano. Olha lá. Chegou quase a tirar a porta. Gente. Porra. Ah, galera. Como que eu vou ficar sozinho aqui, cara? Não tem como. Cara, foi muito forte isso. Cara! Gente, eu não, eu não tenho nem o que dizer dessa porta, cara. A porta... Eu voltando, a porta fechou, cara. Ainda bem que eu consegui filmar. Galera, é impressionante a profissão dessa casa. É muita poltergeist, cara. Olha aqui, ó, do fio que eu tô falando pra vocês, gente. Para depois não vir dizer... Ah, é fio que foi puxado, ó, galera. Era fio de choque, ó. Vocês estão vendo, ó. Provavelmente... Até medo de pegar... Tinha gado aqui, ó. Foi cercado alguma vaquinha, algum bichinho, ó. E tinha esse fio de choque. Senão já vem uns mané falar aí que, que foi amarrado na porta, né? Cara, pelo amor de Deus, como que pode fazer uma manifestação dessa, galera? Eu tô aqui, ó. Eu tô todo, eu tô todo arrepiado, galera. Olha aqui, ó, no meu braço, cara. Eu tô arrepiado, mano. Como que pode, velho? Tanta manifestação nessa casa, cara. E o momento que comecei o vídeo já tá com muita manifestação. É impressionante. Quanta manifestação que acontece aqui. Você é doido, cara. Galera, eu não sei quanto tempo eu vou conseguir ficar aqui e fazer o um Spirit Box e... Eu vou zarpar aqui, galera. Sério, não, não tem como ficar num lugar desse. Vocês acham que eu vou conseguir ficar aqui por, por quanto tempo? No... Eu, eu, vou, eu vou fazer uma oração aqui, cara. E olha que ainda se eu rezar aqui é perigoso ainda um espírito rezar junto ainda comigo. De tão pesado que aqui. Nossa, cara, é impressionante a manifestação desse lugar, não tem nem o que dizer. Mano, eu, eu fiquei impressionado o tanto de manifestação nessa casa. Eu duvido alguém que fica numa casa sozinha com um poltergeist desse. Oi, cara. Oi, cara. Você tão arando nas pernas, cara. Ai, filho. Cara do céu, cara. Apareceu um cara aqui, cara. Eu tô parecendo um bicho aqui na minha casa. Eu tava meio de fora, gente. Pelo amor de Deus, cara. Cara, eu tô tudo arrepiado, mano. Meu coração tá explodindo, cara. Meu Deus, ele apareceu lá fora, cara. Ah, mas não vou ficar aqui, mas nem, nem a pau, velho. Nem a pau que eu vou ficar aqui, cara. Você tá ficando louco, mano. Vem um aqui, corajosão. Vai lá, cara. Puta. Mano, apareceu um negócio branco lá fora, cara. Nítido, gente. Nítido, tinha um negócio lá. Tinha um negócio lá.
aquilo, cara. Eu juro que eu vi de novo, cara. Uma pontinha apareceu ali, cara, dele. Velho, o que que era aquilo, cara? Você tá doido, mano. Ô, ô Parel, o que que você que quer? Hã? Você quer oração? Você quer ajuda? O que que você quer? Ai, meu Deus do céu, cara. Eu sou retardado louco o que, cara? Meu Deus. Ah, mas... Galera, você me deu um ataque aqui no coração. Você te viu eu apareci esse negócio que... Eu morro, cara. Eu vou ir pro céu, cara. Pro inferno, mas... Ai, cara. Meu Deus, aqui foi eu que pisei, galera. Cadê aquele negócio branco que apareceu? Cadê, cara? Cadê, cara? Cadê? Olha, cara. Tem alguma coisa na porta. Só tem pressão minha. Pariu, mano. Apareceu aqui e sumiu, cara. Gente, ele tava ali, ó. Ele tava de pé. O negócio aqui, ó, branco. Nossa senhora, cara, eu tô tudo, tô, tô tudo arrepiado, velho. Tô tudo arrepiado. 